السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس ٹوڈے وی ول ڈسکس ڈان آف دا ماڈرن فزکس دیٹ از یونٹ نمبر 18 اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ریفرنس فریمز وچ از بیسک ٹاپک اینڈ دین وی ول ڈسکس ویری امپورٹنٹ ٹاپک دیٹ از اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ماڈرن فزکس کے پورشن کے اندر ہم موشن یا موومنٹ کے لاس جو ہیں انہیں دیکھیں گے ریویو کریں گے کلاسیکل فزکس میں جو نیوٹنس لاز آف موشن ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کیونکہ اب کے جو نیوٹنس لاز آف موشن ہیں کلاسیکل فزکس میں وہ اگر ریلیٹو اسٹڈیز دیکھی جائیں یا ود آبجیکٹس موونگ ود ویری ہائی اسپیڈ ان کو ان کی رسپیکٹ سے ان لاز کو دیکھا جائے تو وہ ویلڈ نہیں ہے اس لیے ڈان آف ماڈرن فزکس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چینجز آ جاتی ہیں فار دا آبجیکٹس دیٹ آر موونگ ود ویری ہائی اسپیڈ اور اس میں ہمیں کیوں ضرورت پڑی نیو لاز کی جو ڈان آف ماڈرن فزکس جو ہے اس میں نیو ماڈرن فزکس کے سارے کانسیپٹ آئیں گے اور اس میں ہم کلاسیکل فزکس کا جو سارے کانسیپٹ ہیں ان کو چھوڑ کے دیکھیں گے کہ ریلیٹولی یعنی کہ ریلیٹو ود ریفرنس ٹو دا اسپیڈ آف لائٹ کس طرح سے چینجز آتی ہیں موونگ باڈیز میں موونگ آبجیکٹس میں وہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے دیٹ از اسپیشل تھیوری آف ریلیٹولی اینڈ اٹ از سیکنڈ ٹاپک آف ہر یونٹ نمبر ایٹین تو فریم آف ریفرنس کو سب سے پہلے وی ول ڈسکس دا فریم آف ریفرنس وی ول ڈیفائن دیم ایکسپلین کریں گے اینڈ دین اسی ٹاپک کی جو ہے وہ ہم اس میں ٹائپس دیکھیں گے اسی ٹاپک کے اندر فریمز آف ریفرنس کی دیٹ از انرشیل فریم آف ریفرنس اینڈ نان انرشیل فریم آف ریفرنس سیکنڈ پارٹ آف لیکچر از اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اینڈ وی ول ڈسکس از ٹو مین پاسٹولیٹس دیٹ از پرنسپل آف ریلیٹیوٹی اینڈ پرنسپل آف کانسٹینسی آف دا اسپیڈ آف لائٹ یہ تھیوری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسی وجہ سے جو ہے اس کا ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے اور ویسے بھی ڈیلی لائف اپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سو دس تھیری ریلیٹیوٹی آپ یہاں پہ اپنی بک میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اسے مارک بھی کر سکتے ہیں کہ اٹ از بیسیکلی اباؤٹ دا نیچر آف اسپیس ٹائم میس اینڈ انرجی اینڈ نیوکلیئر پاور آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیئر مین نیوکلیئرس ہے تو اینی پاور ریلیونٹ نیوکلیئرس اینڈ ڈسکوریز جس میں ہم نے دیکھا تھا اپنے نیکسٹ یونٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ کاکس اینڈ بلیک ہولس آر دا کانسیکوینس آف دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو یہ ساری تھیوری آف ماڈرن فزکس کے کانسیپٹ ہیں کہ آپ کے بلڈنگ بلاکس کیا ہیں میٹر کے ان کے ریلیونٹ کانسیپٹ سیمیلرلی اسپیس میں ٹائم میس انرجی سے ریلیونٹ جتنے بھی کانسیپٹ ہیں ان سب کو ریلیٹ کرتی ہے ہماری تھیوری آف ریلیٹیوٹی بٹ ٹو اسٹڈی دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی فرسٹ یو مسٹ ہیو کانسیپٹ آف دا فریمز آف ریفرنس تو ریفرنس فریمز بیسیکلی اگر ہم انہیں سمپلی ڈیفائن کریں تو اٹ از اے سیٹ آف کوارڈینیٹ ایکسس ود رسپیکٹ ٹو وچ میجرمنٹس کین بی میڈ از کالڈ فریم آف ریفرنس اس میں یہاں پہ آپ کو فگر میں بھی نظر آ رہا ہے میتھمیٹکس میں بھی ہم ایکسز ڈرا کرتے ہیں سملرلی یہاں پہ اگر تھری ایکسز یہ دیکھیں ایکس ایکسز وائی ایکسز اینڈ زیڈ ایکسز اگر ہم ان تین ایکسز کو دیکھیں یہ تھری ڈائمنشنل اگر کسی فریم آف ریفرنس میں انہی سیٹ آف کوارڈینیٹ ایکسز کی رسپیکٹ سے ہم کسی بھی چیز کے میجرمنٹ کریں وہ فریم آف ریفرنس ہوتا ہے اگر ہم اپنا اسکیئر شیپ یو روم جو ہے اس کو بھی دیکھیں تو اس کی بھی ایک کارنر وال جو ہے وال کے ایک کارنر جو روم کا ایک کارنر ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح بالکل تھری ڈائمنشنل ہوتا ہے اس طرح کہ اس میں ایک پورشن اس کا روپ کا ہوتا ہے ایک نیچے اور ایک اتنا سائڈ پہ تو تھری ڈائمنشن وہ بنتی ہیں تو آپ ایک روم کو بھی ایز اے فریم آف ریفرنس کنسیڈر کر سکتے ہیں مین اینی ویئر جہاں پہ آپ کے پاس کوارڈینیٹ ایکسز جو تینوں ڈائمنشنس آپ کے پاس پرزینٹ ہوتی ہیں وہاں پہ اگر آپ کوئی آبزرویشن یا میجرمنٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا فریم آف ریفرنس ہوتا ہے تو ڈفرینٹ کائنڈ کے فریم آف ریفرنس ہوتے ہیں اور ہر ایک فریم آف ریفرنس میں آبزرویشن جو ہے انسان کی یا لوگوں کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے تو ڈفرینٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیسی ہے آر یو ایڈریسٹ اور آر یو موونگ تو اس رسپیکٹ سے یہ آپ کیسے فریم آف ریفرنس میں آپ کا فریم آف ریفرنس ایڈریسٹ ہے یا نہیں سملرلی فار ایگزامپل آپ اس کوارڈینیٹ ایکسس کو اگر دیکھیں یہاں پہ اس فریم آف ریفرنس میں اگر یہاں پہ آپ اس جگہ پہ جہاں میں پوائنٹ کر رہی ہوں اف یو آر اسٹیشنری اور ایڈریسٹ اینڈ یو آر آبزرونگ سم تھنگ اوور ہیئر پرزینٹ اوور ہیئر آپ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ کسی چیز کو یہاں پہ کھڑے رہ کر اسٹیشنری ہو کر آبزرو کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آپ کی آبزرویشنس ڈفرینٹ ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دا پرسن اور اینی ون ہو از مووینگ فرام دس پوائنٹ ٹو دس پوائنٹ یعنی کہ موومنٹ میں اور ریسٹ میں دونوں میں ریلیٹیولی آپ کی آبزرویشن میں جو ہے وہ چینج آ سکتا ہے یہ فریم آف ریفرنس کے اوپر بھی ڈپینڈ کر سکتا ہے پلس آپ کی پرسنل کنڈیشن کے اوپر بھی تو آپ کی بک میں یہاں پہ ایک ایگزامپل گیون ہے جس میں اس نے ایک سائڈ
अगर जो लोग बिल्कुल उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जहाँ पे वो साइड वॉक है मूविंग वहीं पे अगर वो ऑब्जर्व करें किसी भी दो लोगों को चलते हुए तो उनके हिसाब से वेलोसिटी विल बी 1.3 मीटर पर सेकंड बट अगर कोई एयरपोर्ट बिल्डिंग से उसी साइड वॉक पे चलने वाली उन्हें टू पीपल को ऑब्जर्व करेगा तो दे विल ऑब्जर्व दैट देर विलोसिटी इज टू मीटर पर सेकेंड तो ये इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर एक को उसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट लगती है इसके सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको ये दे, दे सकती हूँ लेट सपोज हमारे पास ये दो कार्स हैं कोई उन दो कार्स अगर दो कार्स हमारी मूव कर रही है एक जो है वो फ्रंट पे जा रही है या अगर कार एक मूव कर रही है कोई बाहर जो है वो ऑब्जर्वर है वो बाहर खड़ा है तो इस कार मूविंग कार में से अगर कोई बॉल फेंकेगा ये बॉल इस तरह से बाहर जो एड्रेस्ट है वो ऑब्जर्व अगर करे तो उसके लिए वो पैराबोलिक होगी बिकॉज हम ये प्रोजेक्टाइल मोशन पड़ चुके हैं अपने फर्स्ट ईयर में कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट हम अवर थ्रो करते हैं वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी पैराबोलिक पाथ जो है वो फॉलो करता है लेकिन जो पर्सन जिसने उसे कार में से बाहर फेंका है और कार क्योंकि उसी बॉल की डायरेक्शन में आगे जा रही है उसको वो स्ट्रेट लाइन मोशन लगेगा उसकी ऑब्जर्वेशन होगी कि बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और वापस उसके आगे जाकर उसी के ऊपर वो वापिस आगे उसे कैच कर सकता है लेकिन जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके लिए वो स्ट्रेट पाथ में वो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही होगी तो इस तरह दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन साइड कार एंड आउटसाइड द कार या ऑब्जर्वर सिटिंग इन द अदर कार दैट इज आल्सो मूविंग अगर दोनों फ्रेम ऑफ कार जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो अगर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहे हैं तो भी जो जिसमें से फेंकी गई है वो बिल्कुल उसके अंडर चल रहा होगा उसके लिए बॉल का मोशन स्ट्रेट लाइन में कंसिडर होगा लेकिन जो पीछे से फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग कार में ऑब्जर्व करेगा उसके लिए वो पैराबोलिक पाथ होगा तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से या आपकी पर्सनल कंडीशन के चेंज होने से इसी को बोलते हैं रिलेटिव यानी कि रेफरेंस विद रेफरेंस टू अदर थिंग चेंजेस आती रहती तो देर आर टू काइंड्स ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन योर बुक यू कैन मार्क इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हेयर फर्स्ट लाइन डिफाइंस एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक आप इसे मार्क कर सकते हैं और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जस्ट सिंपली यू हैव टू मींस रिमेम्बर टू पॉइंट्स दैट इज इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन जो है इट इज जीरो इन द एबसेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ये आप ये भी कह सकते हैं कि वेन नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो एंड दे आर नॉट एक्सलरेटेड एंड सेकेंडली नेट फोर्स जो है वो नहीं होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर जाहिर बात है जब नेट फोर्स नहीं होगी एक्सटर्नल एफ जो एफ एन ई टी है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल नेट फोर्स जब नहीं अप्लाई हो रही होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं एक्सलेट हो रहे हो रही होते हैं इसमें दो केसेज हैं एक तो ये है कि आपके पास अगर एक्सलेशन जीरो है और नेट फोर्स जीरो है तो आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है और सेकेंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट विद द यूनिफॉर्म बिलोसिटी जब कोई भी चीज यूनिफॉर्म बिलोसिटी से मूव कर रही होती है तो भी उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से उसकी एक्सलेशन जीरो होती है फॉर एग्जाम्पल आपकी कार जो है वो अगर यूनिफॉर्म बिलोसिटी के साथ मूव कर रही है जो नाइन टेंथ में हम कॉन्सेप्ट करते थे तो उसमें अगर जब तक हम ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे एक्सटर्नल फोर्स एबसेंट रहेगी और अगर आप एक्सलरेट भी नहीं कर रहे तो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से चलती रहेगी तो सच काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आल्सो यू कैन से दैट ये फ्रॉम द लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि आपके ये वर्ड जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये लॉ ऑफ इनर्शिया से भी है कि इन फ्रेम्स में लॉज ऑफ इनर्शिया सारे के सारे जो है वो वैलिड होती है एंड सेकेंड यहाँ से ये यहाँ तक जो है वो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम की सेकेंड लाइन से यहाँ तक एक्सप्लेनेशन है ये सिंपल है ये इसका ऑपोजिट होता है नॉन इनर्शियल मीन इसमें इनर्शियल लॉस जो है लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो वैलिड नहीं होगा सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स की एक्सलेशन ऑब्जेक्ट्स आर एक्सलेटेड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि जब भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होगी तो एक्सलेशन हमेशा प्रेजेंट होगी ऑब्जेक्ट की तो ये सारी कंडीशन है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए और इसमें सारे न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो होल्ड नहीं करते क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया भी इस पे नहीं करता वैलिड नहीं होता इसमें यहाँ पे जो आपकी बुक में एक वर्ड दिया हुआ है जीरो फोर्स का इसका मतलब होता है कि पेरेंट और फ्रिक्शनल प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये सारा इसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सटर्नल फोर्स के
और इनमें लॉस जो है लॉ ऑफ इनर्शिया जिसमें वैलिड होगा वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और जिसमें हमारा जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं वैलिड होंगे वो हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है दैट इज ऑफ द अर्थ तो अर्थ को जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेकर आते हैं लेकिन ऑब्वियसली अर्थ जो है अपेरेंटली वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्योंकि देखने में हमें हर चीज काम नजर आती है मूवमेंट में नहीं होती है एड्रेस्ट अपीयर होता है सब कुछ लेकिन वी नो दैट कि एक्चुअली अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन प्लस अर्थ जो है ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस स्पेनिंग आप कह सकते हैं स्पेनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस तो अर्थ जो है बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेकिन वाइस वर्षा हम उसे दोनों में कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ द अपेरेंट कंडीशन और सिमिलरली यहाँ पर ये मैं आपको इसका जो लास्ट पॉइंट है वो पहले बता चुकी हूँ कि आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो कंडीशन हैं कि ऑब्जेक्ट एड्रेस्ट एंड माइट बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी सो दोनों केसेस में एक्सप्रेशन जो है वो जीरो होगी तो इसको अगर हम समराइज करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा है आपको अंडरस्टैंड करना है इसमें सिंपल कि विद इन द चेंज इन कंडीशन जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाती है और आपके पास दो काइंड के होंगे आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे दैट इज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका पहली बैकग्राउंड हिस्ट्री इसकी है कि 1905 में आइंस्टाइन फॉर्मुलेटेड दिस स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ही गेव टू पास टू डेट्स फर्स्ट वन वाज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी उसमें यही था कि आपके ऑल द लॉज ऑफ एग्जिस्ट जो है वो दे आर वैलिड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ये रेलेटिव आपके रेलिवेंट है ये इसी वजह से इसे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं यानी कि रिलेटिव स्टडी से रेलिवेंट है ये पहला लॉ इसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि आपके कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सबके लिए लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो इनमें वाले हैं तो आपको इसकी ज्यादा प्रिंसिपल ऑफ रेलेटिविटी की जो अंडरस्टैंडिंग आएगी वो आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका जो है वो आपको ऑब्वियसली किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एग्जांपल से बेस्ट जो है वो कोई भी चीज नहीं होती एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करना इजी होता है यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वाइल ऑन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि इफ एनी इज सिटिंग इन द बस और ट्रेन जो हम नाइन्थ में भी अपने पढ़ते थे रेस्ट एंड मोशन के ही टॉपिक के अंदर उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर कोई भी पर्सन इनसाइड बस और ट्रेन कहीं पे भी वो अगर बैठा है तो वो विद रिस्पेक्ट टू द पीपल इनसाइड ट्रेन और इनसाइड बस इट इज एड्रेस बट फॉर द ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन और बस दे ऑल आर मूविंग तो उसमें आप देखें कि बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और जो पर्सन आउटसाइड द बस है वो बाहर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो चेंज है तो यहाँ पर बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वर्स बस या ट्रेन में बैठे हैं वो कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे अपने मोशन को उनके रिस्पेक्ट से वो उसी में हैं वो रेस्ट पे हैं तो फॉर एनी पर्सन सो टू ऑब्जर्व फॉर द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द एनी सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू नीड एन अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका जस्ट इस प्रिंसिपल ऑफ रेलेटिविटी का मतलब ये है कि यू हैव टू रिलेट द थिंग यानी कि आपको किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख जाना पड़ेगा जिसकी वजह से आप फिर उस मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं इसी तरह जैसे सिंपल हमारी चाइल्डहुड ये होती है ऑब्जर्वेशन जैसे अगर आप गाड़ी में हैं गाड़ी मूव कर रही है तो हमें ये लगता है कि बिल्डिंग्स जो है वो मूव कर रही है और ट्रीज मूव कर रहे हैं लेकिन इनफैक्ट सारी चीजें अपनी जगह पे होती है हम खुद मूव कर रहे होते हैं खुद हमारी अपना व्हीकल जो है वो मूवमेंट में होता है लेकिन देखने में हमें ये फील होता है कि इस तरह से जो है वो सारी चीजें मूव कर रही हैं तो उसमें भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से ये सब फील होता है सिमिलरली यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी है कि अगर कोई भी स्पेस में मूव कर रहा है और उसी स्पेस में उसे पता भी नहीं चलता कि उसके लिए जो स्पेस को मूव करने के लिए जो रॉकेट्स या फ्यूल उसे प्रोवाइड किया हुआ था वो उसे अलग हो जाते हैं और एक टाइम आता है जहाँ पे वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन करके स्पेस में मूव करना शुरू कर देता है तो उसकी मूवमेंट को देखने के लिए अर्थ पे स्पेस स्टेशन पे जो लोग हैं वो ही ये सब ऑब्जर्व कर सकेंगे लेकिन खुद जो स्पेस के अंदर लोग हैं या फिर कॉस्टिंग का वर्ड यूज हुआ है तो उनके लिए जो है वो मतलब उन्हें नहीं समझ आता कि दे
वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं तो ये इसमें एग्जांपल दी गई है उनको ऑब्जर्व करने के लिए स्पेस क्राफ्ट में अगर कोई पर्सन मौजूद है तो वो अपनी मूवमेंट को वो ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे बल्कि बाहर से ऑन अर्थ या स्पेस स्टेशन से लोग उसे ऑब्जर्व कर सकेंगे प्रॉपरली तो ये सारा इसमें था यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी फर्स्ट पॉस्टिवेट सेकेंड पॉस्टुलेट सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट आप इसी का मार्क भी कर सकते हैं स्पीड ऑफ रिलेटिविटी जो था सॉरी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी उसका फर्स्ट पॉस्टुलेट था एंड सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी का मतलब है कॉन्स्टेंट यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिमेन्स इन द वैक्यूम रिमेन्स सेम फॉर ऑल काइंड ऑफ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज और उसमें आपका सोर्स ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट कोई इस तरह से भी मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को फर्क नहीं पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है वो वैसे की वैसे ही रहेगी इसमें एक एग्जांपल आपकी बुक में दी गई प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी की रिस्पेक्ट से इसमें भी वही एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यहाँ पर अगर आप अपना मूविंग ट्रेन के अंदर बैठ कर, आप अपना अपना रिफ्लेक्शन जो है ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अपने अपने रिफ्लेक्शन को मूव करते हुए देखें उसके लिए अगर किसी को भी ऑब्जर्व करना है तो दैट नीड अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और क्लासिकली अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स देर इज रिलेटिविटी बिटवीन द पोजिशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हर चीज को क्लासिकल में ये समझा जाता था कि हमको रिलेट कर सकते हैं बट टाइम जो है वो सबके लिए एब्सोल्यूट है सेम है आइडेंटिकल है बट मॉडर्न फिजिक्स में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो टाइम की क्वांटिटी है वो सेम नहीं है टाइम इज पास डिफरेंटली फॉर द डिफरेंट ऑब्जर्वर किसी के लिए टाइम जो है वो लेंथ लेंथ ही फील होगा ज्यादा फील होगा और किसी के लिए जो है वो टाइम यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइम जो है वो कम है या ज्यादा तो इसकी एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आपको कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में अच्छी तरह से समझा सकूंगी इनशाला मैं आपको समझा दूंगी उसमें कि यहाँ पे टाइम पास डिफरेंटली फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर का क्या मतलब है अभी जस्ट आप अपने माइंड में यही रखिए कि क्लासिकली ये सब कुछ जो है वो टाइम को हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी समझते थे लेकिन अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ रिलेटिविटी और मॉडर्न फिजिक्स में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम की ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट होगी आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा थैंक यू सो मच